I am going to discuss about Kokomo model. Kokomo model is a cost constructive model. So Kokomo model na enna abdin pati na cost estimation technique la idhu part. So last video la nama cost estimation technique pati pato. So adla idhu oru part. So in the Kokomo model la use pani. Yappadi cost estimate pannraanga. Apni ingira the pati in the full video la paaka poro. Vanga topic kulla pola. Kokomo model. Cost constructive model is used to estimate size, cost, and the time of software to be developed. Kokomo model use panni, enna nana nama panna poorum abdiin paathik na, estimate the size and cost and time. Or software develop, develop pannradukku, edadala namakku theva abdiin paathik na, size, cost and time. So, idha base panni thaa, nama inga paakka poorum. Three types of Kokomo model. NNN Pathamna Basic, Intermediate, Advanced. Basic na NNN Quick Estimation, Yearly Development Time. So, one project quick estimate pandrathuk in the basic model rumba use arke. Another one either the development time on Sikrama namaka mudi. Development time na three month kula in the project a mudi kino. Abdin gerada other development time. So, adu namaka inga easier basic model. La. Intermediate model la pathing abdina more accurate. Needs some product characteristics, more mature development stage. So, intermediate pathing abdina, more rumba accurate irkono. So, yepri accurate irko abdin pathing na, over product over characteristics are so over character of Purthuan accurate as solamudu. So, another one is more mature development stage. Here, kind of experience on a development program are in the matuna, either namaka number useful irkum. Add the advanced, more detailed records, more information. So, advanced model, na, most details, we project apathi, details collect pannu, more information on the project. Apathi, Next, type of project. Project or type of Muna Pirikino, one organic, two semi detached, three embedded. Organic project abdina yada solomna small team or panga familiar environment well understood application simple non functional requirements. So pathing abdina uh, small team or pang soliachi familiar environment. So yenna environment na yella use panna kodia environment. So familiar environment abdin solomna ipa for example um, uh, ipa yenna OS lana work panna pora yella OS ko support panna kodia or simple ana. Or project panna poro. And the simple project when the LRK easy user kala easy puriya kuriya project arko. So non functional requirements. Idhe ke vandi yenda or non functional yenda or restriction kareya the yenda function la venalo na ma apply panna la. In the project very easy project. So organic project easy ana project abdin solro. Semi detached project team may have experience. System may have more significant. Non-function constraint. This is the project team and the experienced team candidates are and more significant. So, this is the important thing. Another one, non-functional constraint. This is the limitation. If we work on this, we will work on this. additional points we use and add. add harder project. This project is harder. Embedded project. Tight constraint including local regulation and operational procedures experience team. So, this is the embedded tight constraints. So, over the over limitation. We work on the limitation program. Including the regulations. So, what is the local regulations? We have to work on the guidelines. We have to work applications. So, we have to work on the guidelines. Operational procedures, so yenna na work procedures la maintain panuanga, so adu one idhala main idu or main one. Renda adu pating abna experienced team. In the team member umba experienced team member ar panga. Idu very large project ke idu suit aago. So in the project pating na hard project. Basic model. In the basic model la pating na organic project, semi detached project, embedded project ay apni bande. In the basic model, apply panir kanga abdinger the pati pakla. Mode organic project size typically 50 KLOC, KLOC in a kilo lines of code. Nature of the project small size project. Experienced developer in the 
ஃபெமிலியர் என்விரான்மெண்ட் ஸோ ஆர்கானிக் அப்படிங்கும் போது ஆர்கானிக் ப்ராஜெக்ட் பார்த்திங்கன்னா ஸ்மால் சைஸ் ப்ராஜெக்டை தான் நம்ம ஆர்கானிக் ப்ராஜெக்ட்னு சொல்லுவோம் ஸ்மால் சைஸ் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னா எதை வச்சு ஸ்மால்ஸ்னால் அது லைன்ஸ் ஆஃப் கோடிங்கை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அது ஸ்மால் சைஸ் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ எவ்வளோ லைன் இருக்கணும்னா ஸோ ஃபிஃப்டி கிலோ லைன்ஸ் இருந்தால் அது வந்து நம்ம ஸ்மால் சைஸ் ப்ராஜெக்ட்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ப்ராஜெக்டை நம்ம எங்கே வந்து அப்ளை பண்ணுறோம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பேரோல் இன்வென்டரி ப்ராஜெக்ட் அண்ட் பேங்கிங்கில் ஸோ இங்கே பேரோல் இன்வென்டரி ப்ராஜெக்ட் அண்ட் பேங்கிங்கில் பார்த்திங்கன்னா பேரோல் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த எம்ப்ளாயீஸோட பேரோல் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸ்மால் சைஸ் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் இன்வென்டரி பார்த்திங்க அப்படின்னா அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் எங்கெங்கெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறோமோ அங்கெல்லாம் இந்த ப்ராஜெக்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் பேங்கிங்கில் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு டெவலப்பர் இன் ஃபெமிலியர் என்விரான்மெண்ட் ஸோ இதில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஆளாக இருப்பாங்க எந்த மாதிரினா ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு கேண்டிடேட்டாக இருப்பாங்க ஸோ பர்டிகுலர் ஏரியானா ஜாவா டெவலப்பராக இருப்பாங்க இல்லை டாட் நெட் டெவலப்பராக இருப்பாங்க இல்லைனா பிஹெச் டெவலப்பராக இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ் ஃபெமிலியர் என்விரான்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க தான் இந்த பேரோல் சிஸ்டம் இன்வென்டரி ப்ராஜெக்ட் அண்ட் பேங்கிங் ப்ராஜெக்ட்லாம் அவங்களால் கிரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாடலில் பார்த்திங்கன்னா ஆர்கானிக் ப்ராஜெக்ட்னு சொல்கிறோம் ஆர்கானிக் ப்ராஜெக்ட்னா ஸ்மால் சைஸ் ப்ராஜெக்ட் நெக்ஸ்ட்டு செமி டிட்டாச்சு மோடு வந்து செமி டிட்டாச்சு ப்ராஜெக்ட் சைஸ் ஃபிஃப்டி டு 300 hundred k l o c nature of the project medium size project medium size team average previous experience on similar project example utility system like compiler database system so the so the enna nu solrom appadina medium size project nu solrom so medium size da semi detached project so edha vachu nama medium size nu solrom 50 to 300 கி கேஎல்ஓசி கோடிங் லைன்ஸ் இருக்கணும் ஸோ இது எங் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா இது இல்லை ஆவரேஜ் ப்ரீவியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ எவ் அந்த பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்டை பற்றி ஓரளவுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் இவங்க பார்த்திங்கன்னா எல்லா ப்ராஜெக்ட்லேயும் ஒர்க் பண்ண எல்லா என்விரான்மெண்ட்லேயும் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய திறமைப்படுத்தவர்களாக இருக்கணும் ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன எங்கெங்கே இதை யூஸ் பண்ணுறோம் மீடியம் சைஸ் ப்ராஜெக்ட் எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணுறோன்னு பார்த்திங்கன்னா யூட்டிலிட்டி சிஸ்டம் லைக் கம்பைலர் டேட்டாபேஸ் ஸோ இங்கெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மீடியம் சைஸ் ப்ராஜெக்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் மோடு எம்பர்டட் ப்ராஜெக்ட் சைஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேஎல்ஓசி நேச்சர் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் லார்ஜ் ப்ராஜெக்ட் ரியல் டைம் சிஸ்டம் காம்ப்ளெக்ஸ் இன்டர்ஃபேஸஸ் வெரி லிட்டில் ப்ரீவியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா எம்பர்டட்னு சொல்கிறோம் இதோட மோடு இதோட சைஸ் வந்து லார்ஜ் ப்ராஜெக்ட்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ ச இப்போ லார்ஜ் ப்ராஜெக்ட்னோட அதோட சைஸ் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கே கிலோ லைன்ஸ் இருக்கணும் அனதர் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து ரியல் டைம் சிஸ்டத்தில் யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ ரியல் டைமில் ரொம் யூஸ் பண்ணுறதுனால இந்த ப்ராஜெக்ட் வெரி பிக் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் ப்ரீவியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து லிட்டில் பிட் இருந்தால் போதும் ஸோ ஆனால் பட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ப்ராஜெக்டில் எல்லா என்விரான்மெண்ட்லையும் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ப்ரோக்ராமர்ஸாக இருக்கணும் எங்கே இதை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஏடிஎம் ஏர் டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் அண்டு நேவிகேஷன் சேட்டிலைட் ஸோ ஏடிஎம்மில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரியல் டைம்னால் எப்படி ஒரு பணம் நமக்கு போய்ட்டு ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணுறோம் பணம் எடுக்கிறோங்கிறது அந்த டேட்டாபேஸ் பேங்கில் போய்ட்டு மெயின்டைன் பண்ணும் கரண்ட் டைமில் ஸோ ஏர் டிராஃபிக்கில் பார்த்திங்கன்னா ஏரோப்ளைன் எப்போ லான்ச் டேக் ஆகும் டேக் ஆஃப் ஆகும் டேக் ஆன் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம கரெக்டாக நோட் பண்ணணும் அடுத்து நேவிகேஷன் சேட்டில் சேட்டிலேருந்து சிக்னல்ஸ் வந்து நமக்கு எங்கெங்கே வருது என்ன அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணுறது கரண்ட் டைமில் ஸோ அப்போ ரியல் டைம் ப்ராசஸ்க்கு இதுக்கு மெயினாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ இந்த எம்பர்டட் ப்ராஜெக்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா வெரி லார்ஜ் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதோட மெரிட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் கொக்கம மாடல் இஸ் குட் அண்ட் குவிக் இயர்லி ரஃப் ஆர்டர் ஆஃப் மேக்னிடியூட் எஸ்டிமேட் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் ப்ராஜெக்ட் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இந்த கொக்கம மாடல் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா குட் அண்ட் குவிக் ஈஸியாக அந்த ப்ராஜெக்டை முடிக்கலாம் அண்ட் சீக்கிரமாகவும் முடிக்கலாம் அனதர் ஒன் பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன எஸ்டிமேட் ஈஸியாக இந்த சாஃப்ட்வேரோட காஸ்ட்டை வந்து ஈஸியாக எஸ்டிமேட் பண்ணலாம் ஏன்னா நமக்கு சின்ன ப்ராஜெக்ட் தான் அப்படிங்கும்போது ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் எஸ்டிமேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த கொக்கம மாடல் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது லிமிட்டேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா த
நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இங்கே காஸ்ட்டை டிட்டர்மினேஷன் பண்ணுறோம் தீஸ் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் ஹார்ட் ஒர்க் கன்ஸ்ட்ரைன் பர்சனல் குவாலிட்டி அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாடர்ன் டெக்னிக்ஸ் அண்ட் டூல்ஸ் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹார்ட் ஒர்க் கன்ஸ்ட்ரைன் கண்டிப்பாக உண்டு பர்சனல் குவாலிட்டி எல்லாம் இங்கே கிடையாது அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாடர்ன் டெக்னிக்ஸ் எந்த ஒரு மாடர்ன் டெக்னிக்கும் இங்கே நம்ம அப்ளை பண்ணக்கூடியாது ஏன்னா ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு டெக்னிக்கில் ஃபெமிலியராக இருந்தால் அந்த டெக்னிக்கில் என்ன பண்ணிக்கலாம் ப்ராஜெக்டை டெவலப்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து மாடர்ன் டெக்னிக்கை நம்ம எதுவும் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது ஸோ ஏன்னா இங்கே ஒரு லிமிட்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இன்டர்மீடியட் மாடல் ஸோ இன்டீர் இன்டர்மீடியட் மாடலில் எப்படி கொக்கமோ எஃபெக்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ப்ராடக்ட் ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஸோ எப்படி என்ன ப்ராடக்டோட ஆட்ரிபியூட்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னோ ரெக்யூர்ட் சாஃப்ட்வேர் ரிலையபிலிட்டி அக்யூரசி ஸோ நம்ம என்ன வந்து ஒரு ப்ராடக்டோட ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறதுல கரெக்டாக துல்லியமாக இருக்கும் சைஸ் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் டேட்டா பேஸ் ஸோ நம்ம சை அப்ளிகேஷனோட சைஸை எதை பேஸ் பண்ணி அப்படின்னா டேட்டா பேஸை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் தென் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ஸோ ப்ராடக்டோட காம்ப்ளெக்சிட்டி எதை வச்சு நம்ம பண்ணுவோம்னா அதில் இருக்கக்கூடிய மாடியூல்ஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோக்ராமிங் லைன்ஸ் அண்ட் டைமை பேஸ் பண்ணி தான் அதோட காம்ப்ளெக்சிட்டியை நம்ம டிசைட் பண்ணுவோம் ஹார்ட்வேர் ஆட்ரிபியூட்ஸ் ரன் டைம் பர்ஃபார்மன்ஸ் கன்ஸ்ட்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ரன் டைம் க பர்ஃபார்மன்ஸை கன்ஸ்ட்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து ஹார்ட்வேர் வந்து கரெக்டாக நம்ம என்ன இன்புட் கொடுக்குறோமோ அதுக்கான அவுட் புட் தான் நமக்கு கரெக்டாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் வேறு வர ராங்காக நமக்கு என்ன பண்ணக்கூடாது போகக்கூடாது தென் மெமரி கன்ஸ்ட்ரெண்ட்ஸ் ஸோ மெமரி எப்படி ஆகணும்னா கரெக்டாக அந்த என்ன நம்மளோட சாஃப்ட்வேர் அந்த சாஃப்ட்வேருக்கு என்ன மெமரி யூட்டிலைசேஷன் பண்ணணுமோ அவ்வளோதான் யூஸ் ப யூஸ் பண்ணணும் ஸோ மெமரி அதிக அளவுக்கு நமக்கு எடுத்துக்கக்கூடாது ஸ்பீட் ஆஃப் சிஸ்டம் ஸோ நம்மளோட ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேருக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளோட ஹார்ட்வேர் எப்படி இருக்கணும் ஸ்பீடாக நமக்கு ஒர்க் பண்ணணும் சப்போர்ட்டாக இருக்கணும் பர்சனல் ஆட்ரிபியூட்ஸ் அனலைசிஸ்ட் கேப்பபிலிட்டி இப்போ பர்சனலாக என்ன மாதிரியான ஆட்ரிபியூட்ஸ் நமக்கு தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அனலைஸ் பண்ணக்கூடிய கேப்பபிலிட்டி கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஏன் அப்படின்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட் வருதுன்னா அது என்ன ப்ராஜெக்ட் அது என்ன என்விரான்மெண்ட்டில் பண்ணியிருக்காங்க அதோட ஹார்ட்வேர் ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் என்ன சாஃப்ட்வேர் ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் என்ன தேவைப்படும் அது எவ்வளோ டூரேஷனை பண்ணி முடிக்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு தனி எபிலிட்டி வேணும் ஸோ அப்போ அனலைஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு ஃபுல் எபிலிட்டி இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்களால கரெக்டாக அனலைஸ் பண்ண முடியும் அனது வந்து ப்ரோக்ராமர் கேப்பபிலிட்டி ஸோ ப்ரோக்ராமர் கேப்பபிலிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரோக்ராமருக்கு பர்டிகுலர் எபிலிட்டி இருக்கணும் ஸோ என்ன மாதிரி எபிலிட்டி இருக்கணும்னா அவங்களுக்கு எந்த சாஃப்ட்வேரில் எந்த ஒரு என்விரான்மெண்ட்டில் கொடுத்தாலும் அந்த அவங்களுக்கு கோடிங் எழுத தெரியணும் அந்த பர்டிகுலர் லா உங்களுக்கு எந்த லா லாங்குவேஜை பற்றி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண தெரியணும் அந்த ப்ராஜெக்டை பற்றி அவங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண தெரியணும் அனதர் ஒன் அந்த லாங்குவேஜ் அந்த ப்ராஜெக்டை எந்த லாங்குவேஜில் அப்ளை பண்ணால் ஈஸியாக பண்ண முடியுங்கக்கூடிய அந்த கேப்பபிலிட்டி இருக்கணும் அவங்களுக்கு தென் அப்ளிகேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராமரை நம்ம இதில் ஒர்க் பண்ண சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா அந்த ப்ரோக்ராமருக்கு அதில் அனுபவம் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்கணும் இல்லை நம்ம இதில் ஒர்க் பண்ண போகிறோம்னா நமக்கு அதில் அனுபவம் இருக்கா இல்லையானு பார்க்க அனுபவம் இல்லைன்னா அதை கற்றுக்கிட்டு ட்ரை பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் அவதில் போய் நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அடுத்தது ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமாக என்ன தேவை அப்படின்னா என்ன நமக்கு அப்ளிகேஷன் ஏரியாவில் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எதுவும் சொல்ல போகிறோம் என்ன லாங்குவேஜ் தான் இப்போ டாட் நெட்டில் ஒர்க் பண்ணால் நமக்கு டாட் நெட் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும் ஜாவா ஒர்க் பண்ணணும் இப்போ ஜாவா பற்றி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் தெரியல அப்படின்னா அதை லேர்ன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் செய்கிறதுக்கு நம்ம தயாராக இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரியான பர்சனல் ஆட்ரிபியூட்ஸ்லாம் நமக்கு எதுக்கு தேவை ஒரு காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் டெக்னிக்குக்கு தேவைப்படுது ப்ராஜெக்ட் ஆட்ரிபியூட்ஸ் அடுத்தது மாடர்ன் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராக்டிஸ் ஸோ இப்போ நமக்கு கிரண்ட் கரண்ட் ட்ரெண்டில் என்ன மாதிரியான ப்ராஜெக்ட் இருக்கோ அந்த மாதிரி ப்ராஜெக்டை நம்ம எடுத்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் யூஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் டூல்ஸ் ஸோ மாடர்ன் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராக்டிஸ் மட்டும் இப்போ மாடர்னாக இருக்கக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் நம்ம எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு என்னென்ன ஹார்ட்வேர் டூல்ஸ் தேவைப்படும் சாஃப்ட்வேர் டூல்ஸ் என்ன தேவைப்படும் அப்படிங்கிறதுல நம்ம கரெக்டாக டிசைட் பண்ணணும்
Next, advanced model. The advanced or complete Kokomo model considered different subsystem of the software. So, advanced is a complete model. So, this is the latest model. So, in the model, different subsystem, Naraya subsystem, this is a very large project, very, very large project. So, this is the same thing. Different subsystem. So, over subsystem, different character. So, that's the base of the Kokomo model. The advanced model, we cost estimate panna porom. Example, website creation has different modules or subsystem. One website create panna porom abdina, ala kerete thada pating na one more than modules iruko. So ande over modules ho, ande subsystem ne solro. So over module ho, alladhe ande subsystem pating na over characters iruko. Ande characters ke na madhe na hardware teva, adi ke na madhe na software teva. So idal lana ma decide panna na one project orda rate na ma fix panna mudiyum. Another one graphical user interface. Another one I use panna poram na graphical user interface. Engu use panna or project la front end la kandi pa use panna. So apa graphical use panna bodo ado dar cost patinga abdi na adi ke rikum. Another one database. Every information ho na ma database la store panna na. Papa database orda size na ma kadi ke rikino. Apa size adi ke rikadi ke rikana ma ke rate ho adi ke magum. Communication part. Communication part can be considered as embedded software. So, if you look at communication, you can see a project that is called communication project. So, if you look at it, we will use all the communication that we use. So, if you look at a very big project, we will use all the software and hardware. Why do we use it? और चिन्ना चिन्ना इप्पा वंदे फार फार एग्जांपल इप्पा और कम्युनिकेशन्स ला पातीगना और कॉल्स तैयार पन्दर देखो और नमक और गैन सॉफ्टवेयर यूज़ पन्नो वीडियो कॉल तैयार पन्दर देखो और सॉफ्टवेयर मैसेज टाइप पन्दर देखो और वाके याना सॉफ्टवेयर वर डेटा वो नमक सेंड पन्नो और ऐड � ஒவ்வுரு கேட்டகரிக்கும் நாம் என்ன பண்ணப் போரும் நான் different different software நாம் யூஸ் பண்ணி apply பண்ணப் போரும் அப்பது different different software மட்டு நாம் இங்கு யூஸ் பண்ணப் போருது கடையாது different type of hard ஒரு நாம் இங்கு யூஸ் பண்ணும் so communication அப்படிங்கிரது ஒரு very big project அப்படிங்கிரது so அப்பது very big projectல பாத்திங்க அப்படின்னா அதிகமா இருக்கும் சுப்ப கோடிங்க சொட்ட லாயின் அதிகமா இருக்கும் வெரி பெரிய project அப்படினா இதுவுட காஸ்டும் பாத்திங்க அப்படினா அதிகமாதா இருக்கும் then another one பாத்திங்க நான் database part could be semi-detached software so database ஓட project பாத்திங்க என்ன என்னமாதிரேன் project நான் semi-detached so semi-detached நான்லை medium size project அப்படிங்கிரது பத்தி பாத்தும் என்ன database graphical user interface part organic software so graphical பாத்திங்க அப்படினா ஒரு projectல நாம் front endல மட்டுந்தா maximum ஒப்போம் so இது வந்து small size project so இது ஒடு software பாத்திங்க நாம் medium ஒரு அலவுக்கு நமக்கு support ஆருந்தாப் போது இது ஒடு software என்ன இது வந்து small size project அப்படிங்கிரப்ப அப்பு large size project நான் எதை சொல்ரும் அப்படினா communication இதை சொல்ரும் so total app இங்க பாத்திங்க அப்படி நமக்கு overall இந்த ROJ project அப்படிங்கிறப்பு நம்ம estimation பண்ணும் போது software, hardware, அது பொருத்து database அது என்ன graphical user என்னான் use பண்ணிருக்கும் அதல்லாம் decide பண்ணிதான் ஒரு software அடு cost நம்ம என்ன பண்ணும் நிருந்தையப்போம் இப்பந்த Kokoma modelல் புல்ல நம்ம என்ன பார்த்தும் அப்படினா இது best model நம்ம சொல்லலாம் என்ன best model cost estimation technique இந்த Kokoma model வந்து ஒரு best model ஏன் அப்படின் பார்த்தீர்கள் இந்த நாம் புல்லை இதன் புல்லை நாம் என்ன பார்த்தும் ஒரு Kokoma modelல் ஒரு project எப்படிலாம் analyze பண்டுர் பார்த்தும் எப்படி எந்த அங்கில் நாம் cost வந்து நிர்னையிப்போம் அப்படிங்கிரது பத்தி பார்த்தும் எப்படி பார்த்தும் coding வச்ச analyze பண்ணும் so number of coding use பண்ண use பண்ண a small size project large size project medium size project அப்படிங்கிரத பார்த்தும் அப்ப ஒரு project ஒடு size வச்சி நாம் cost estimate பண்ணும் அடுத்தது project ஒடு time வச்சி cost estimate பண்ணும் so time எப்படி decide பண்ணும் line of coding பொருத்து நாம் கேண்ணாகும் timing வந்து அதிகமாகும் so அதை base பண்ணி நாம் time use பண்ணி project ஒடு cost estimate பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாம் programmer ஒடு ability so அதை base பண்ணியும் நாம் என்ன பண்ணும் cost estimate பண்ணும் so programmer கேண்ணான் ability இருக்கா உங்கள் என்ன மனியான் languages கத்துக்குணும் எதில் well-versed இருக்குணும் உங்கள் என்ன மறி environmentல் work பண்ணும் வாங்க அப்படிங்கிர் எல்லா details பத்தின் தேர்ஜிட்டா அதுக்கு so அதக்கு தவுந்த 
காஸ்ட்டை எஸ்டிமேட் பண்ணணும் ஸோ கொக்கமா மாடல் பார்த்திங்க அப்படின்னா காஸ்ட்டு எஸ்டிமேட் டெக்னிக்கு பெஸ்ட்டு டெக்னிக் பார்த்திங்க அப்படின்னா கொக்கமா மாடலில் தான் நம்ம சொல்லலாம் தேங்க்யூ